गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बच्चे आज हम अपना लेक्चर नंबर फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे उस एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है बच्चे थ्री पॉइंट थ्री अब बच्चे इसमें हम क्या करेंगे जो टॉपिक आज हमारा उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिस हमें दो मैट्रिक्स को अब आपस में मल्टीप्लाई करना है बच्चे जैसे मैं एक पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स हमने ली फाइव सिक्स टू थ्री वन नाइन बच्चे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वन टू टू रोज हैं कॉलम कितने वन टू थ्री थ्री कॉलम्स हैं ये मैट्रिक्स ए ली हमने एक मैट्रिक्स में बी ले रहा हूं जैसे देखिए फाइव नाइन टू थ्री फाइव जीरो टू वन थ्री बच्चे मैट्रिक्स आपके कितने ऑर्डर किए थ्री बाय थ्री ऑर्डर किया अब बच्चे मान लीजिए हमें दोनों मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है मेरे से पूछा गया ए डॉट बी बनाना है मुझे दो मैट्रिक्स की बच्चे अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसके कंडीशन होती है बच्चे सबसे पहले आप वो सुनेंगे जो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स यहां पर लिखे दैट मीन्स ए लिखा है मान लेते हैं तो उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है बच्चे यहाँ पे थ्री जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है जब मतलब सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो जितनी भी हो उससे वो मैच होनी जरूरी है फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से मैच होनी जरूरी है अगर यहां पर थ्री है तो इसकी रो में भी थ्री होना चाहिए यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से मैच होना जरूरी है बाकी हमें इसके ऑर्डर से कोई भी मतलब नहीं है दोबारा रिपीट करता हूं बच्चे अगर आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से मैच करना जरूरी है अच्छा बच्चे ये थ्री से थ्री कैंसिल आउट कर लेते हैं अब जो बच जाएगा फर्स्ट में क्या बच गया टू मतलब नंबर ऑफ रोज टू बच गई सेकेंड में लास्ट में क्या बचा हुआ थ्री मतलब थ्री बच गया जो अपनी न्यू मैट्रिक्स है मतलब ए डॉट बी उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा बच्चे वो बनेगा टू बाई थ्री ऑर्डर बन जाएगा ठीक है बच्चे अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा बच्चे एक बार ये आपको समझने में दिक्कत आएगी उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा देखिए बच्चे आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो उठानी है फर्स्ट रो उठाई मैंने एरो लगा दिया पहले सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है अब बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सीखिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट जो मैंने सर्कल किया दैट मीन फाइव फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है देखिएगा यहां लिख लेते हैं फाइव इंटू फाइव अच्छा बच्चे फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट मैं अलग अलग सिंबल दूंगा यहां पर मैंने बॉक्स बनाया इधर से इसका सेकंड थ्री मतलब बीच में लगेगा प्लस का साइन सिक्स को मल्टीप्लाई करना है बच्चे किस से थ्री से नेक्स्ट इसका थर्ड एलिमेंट दैट इज कॉल टू इसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ऑल्सो ए टू प्लस टू इंटू टू ये बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हो चुकी है इसके बाद बच्चे फर्स्ट रो अब आपने सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मतलब फाइव को मल्टीप्लाई करना है किससे नाइन से फाइव इंटू नाइन प्लस का साइन फिर सिक्स को मल्टीप्लाई करना है बच्चे किससे फाइव से सिक्स इंटू फिर नेक्स्ट बच्चे टू को मल्टीप्लाई करना है किससे वन से टू इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका अब अच्छा फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मतलब फाइव को किससे मल्टीप्लाई करना है टू से फाइव इंटू टू प्लस सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे जीरो से सिक्स इंटू जीरो प्लस टू को मल्टीप्लाई करना है बच्चे किससे टू इंटू थ्री ठीक है बच्चे ब्रैकेट को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां पर ऑर्डर लिख देते हैं इसका टू बाई थ्री तो बच्चे देखिएगा आपने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया फिर फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया फिर फर्स्ट रो को आपने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया बच्चे अगर आगे और भी कोई भी कॉलम होती तो हम आगे मल्टीप्लाई करते रहते हैं यहां पर कॉलम स्टॉप हो गई तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो उठाई इस सेकेंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे मल्टीप्लाई करना फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से देखिएगा थ्री को किससे करना है बच्चे फाइव से ध्यान से करना है बच्चे आपने इसको एक बार थ्री फाइव जा यहां मल्टीप्लाई में लिख दिया प्लस इसका सेकंड एलिमेंट दैट इज वन इसको मल्टीप्लाई करना है किससे थ्री से वन इंटू थ्री प्लस 
इसका थर्ड एलिमेंट दैट इज कल नाइन किससे मल्टीप्लाई करना है टू से नाइन इंटू टू सेकेंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया अब बच्चे नेक्स्ट क्या बारी आएगी सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से थ्री इंटू नाइन प्लस वन इंटू फाइव प्लस नाइन इंटू वन ये भी मल्टीप्लाई हो गया बच्चे अब नेक्स्ट सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जा सिक्स थ्री इंटू टू लिख दिया हमने यहां पे वन इंटू जीरो प्लस नाइन इंटू थ्री बच्चे यहां पर सारी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया यहां पर कोई नेक्स्ट रो बचे है नहीं है तो ये आपकी मल्टीप्लाई हो चुकी है अब इसका जो फाइनल आंसर बनेगा बच्चे वो हम चेक करते हैं रुकिएगा भी यहां पे क्या बनता देखते हैं फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स थ्री जा एटीन प्लस टू टू जा फोर नेक्स्ट फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव प्लस सिक्स फाइव जा थर्टी प्लस टू वन जा टू नेक्स्ट फाइव टू जा टेन प्लस सिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे जीरो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे कितना आएगा सिक्स नेक्स्ट थ्री फाइव जा फिफ्टीन वन थ्री जा थ्री नाइन टू जा एटीन थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन प्लस वन फाइव जा फाइव प्लस नाइन वन जा नाइन नेक्स्ट थ्री टू जा सिक्स प्लस वन को जीरो से करेंगे बच्चे जीरो नाइन को थ्री से करेंगे ट्वेंटी सेवन बच्चे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चल रहा है टू बाई थ्री ए डॉट बी हाँ बच्चे इसका हम सोल्यूशन करेंगे देखते क्या बनेगा सोल्यूशन करने के बाद ट्वेंटी फाइव प्लस एटीन प्लस फोर ये ट्वेंटी टू हो गया ट्वेंटी टू में ट्वेंटी फाइव प्लस करेंगे तो बच्चा आपका आ जाएगा फोर्टी सेवन नेक्स्ट फोर्टी फाइव प्लस थर्टी कितना आ गया बच्चे अपने पास ये हो गया बच्चे अपने पास सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव प्लस टू सेवेंटी सेवन टेन प्लस जीरो प्लस सिक्स दैट मीन सिक्सटीन नेक्स्ट बच्चे फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स नेक्स्ट बच्चे ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव थर्टी टू थर्टी टू प्लस नाइन फोर्टी वन सिक्स प्लस ट्वेंटी सेवन बच्चे थर्टी थ्री तो ये बच्चे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर हमें दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स हम आगे रखते हैं उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से मैच होनी जरूरी है उसके बाद जो बच जाता है जैसे थ्री से थ्री कट कर दिया जो आगे से बच गया टू लास्ट से बच गया थ्री वो नेक्स्ट मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर बन जाएगा जैसे यहां से टू बचे यहां से थ्री तो टू बाई थ्री इसका ऑर्डर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने का आपको रूल बता दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम एज इट इज हम ऐसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे बच्चे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं मल्टीप्लीकेशन के ऊपर दोबारा से ताकि आपको दोबारा से डाउट ना रहे इससे रिलेटेड कोई भी एक एग्जांपल और लिख लेते हैं लेट के हमने एक एग्जांपल लिखा यहां पर ए मैट्रिक्स लिखा फाइव टू वन थ्री बच्चे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते कितना टू रोज है और टू ही कॉलम है यहां पर मैंने लिखी बी मैट्रिक्स एक नाइन सेवन थ्री वन बच्चे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है टू इंटू टू है अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है ए डॉट बी बनाना है हमें तो सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे ए डॉट बी बनाना है फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करो कितनी है टू सेकंड मैट्रिक्स कौन है बी उसके नंबर ऑफ रो चेक करो कितनी है टू इसकी कॉलम इसकी रो से मैच हो रहा है तो आपने कट कर देना है वैसे हमने बच्चे बोर्ड में करके नहीं दिखाना होता बस आपको समझाने के लिए एक बार कर रहा हूं जो बच गया वो नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा आगे से टू बच गया लास्ट से भी क्या बच गया बच्चे टू बच गया ठीक है अब इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो उठाई फर्स्ट रो इसकी पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने का रूल फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से दैट मीन फाइव इंटू नाइन मैं एक बार बॉक्स बना देता हूं फाइव को हमने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चे नाइन से नेक्स्ट यहां से हमने टू उठाया और यहां से इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया बीच प्लस का साइन टू इंटू नेक्स्ट फाइव को मल्टीप्लाई करना है बच्चे सेकंड कॉलम पे चलेंगे हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी आएगी फाइव को किससे सेवन से फाइव इंटू सेवन प्लस टू इंटू वन नेक्स्ट बच्चे अब हम सेकंड रो उठाएंगे सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से वन नाइन जा प्लस थ्री को किससे थ्री से थ्री इंटू थ्री नेक्स्ट वन को किससे बचे सेवन से वन इंटू सेवन प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से दैट मीन्स थ्री इंटू वन ये हमारी मल्टीप्लाई होगी बच्चे अब इसका हम सोल्यूशन चेक कर लेते क्या बनेगा लास्ट में हाँ जी बच्चे फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव टू थ्री जा सिक्स फाइव सेवन जा थर्टी फाइव प्लस टू वन जा टू वन नाइन जा नाइन थ्री थ्री जा नाइन वन सेवन जा सेवन थ्री वन जा थ्री तो बच्चे हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा फोर्टी फाइव प्लस सिक्स फिफ्टी वन थर्टी फाइव प्लस टू थर्टी सेवन नाइन प्लस नाइन एटीन थ्री प्लस सेवन टेन सॉरी हाँ बच्चे ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा टू बाई टू ऑर्डर की मैट्रिक्स हाँ जी बच्चे मुझे कई बच्चों के कमेंट आए थे मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे वो फेसबुक पे जाकर देखें आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ लिंक भेजा जाता है वहां पर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है आप फेसबुक पे जाएं वहां पर आप मेरी वीडियो को देखें और वहां पर आप उसकी सेटिंग में जाके वीडियो की अपने पिक्सल को बड़ा कर सकते हैं सेवन के ऊपर वीडियो को देखें तो आपको क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी बच्चे हाँ जी बच्चे ये आपको मैंने दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करना सिखा दिया अब बच्चे हमने अभी इस मैट्रिक्स का अभी सॉरी इस एक्सरसाइज के बारे में बेसिक अभी डिस्कस नहीं किया था मैं तो आपको इसका बेसिक डिस्कस करके दिखाता हूं और आपको एक छोटा पॉइंट और बताता हूं बाई चांस आपके माइंड में हो कि अगर हमें बी इंटू ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी हो तो इसके बारे में बताता हूं पहले आपने बी मैट्रिक्स को आगे लिखना है यहां से उतार लेते हैं दोबारा नाइन सेवन थ्री वन ऑर्डर लिख लीजिए टू बाई टू फिर ए मैट्रिक्स को लिखना है बच्चे आपने पीछे इसके फाइव टू वन थ्री इसका ऑर्डर उतार लीजिए टू बाई टू हाँ जी बच्चे अब मान लीजिए आपने बी डॉट ए का प्रोडक्ट करना है तो आपको रूल तो याद होगा फर्स्ट मैट्रिक्स दैट मीन बी हो गया इस टाइम फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे को ना बी इसकी नंबर ऑफ कॉलम कितनी है टू इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है टू अगर इसे मैच हो रहा तो मल्टीप्लाई होगा अगर इसे मैच नहीं हो रहा तो आप सीधा लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई हो हो भी सकती और नहीं भी हो सकती हमें सिर्फ एक ही चीज को चेक करना है फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से मैच होनी जरूरी है इसका ऑर्डर चाहे सेम हो चाहे ऑर्डर सेम ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चे जो इसका नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है जो बच जाएगा वो बनेगा टू बाई टू का बन गया अब मल्टीप्लाई करने का रूल दोबारा से रिपीट कर लेते बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से दोबारा से बॉक्स बना लेते हैं नाइन को किससे फाइव से नाइन इंटू प्लस सेवन को किससे वन से सेवन इंटू वन नेक्स्ट बचे नाइन को किससे टू से सेकंड कॉलम पे चलेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से नाइन इंटू टू प्लस सेवन को किससे थ्री से सेवन इंटू थ्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है और कोई कॉलम नहीं है अब हम इसके सेकेंड रो उठाएंगे सेकेंड रो में क्या रहा है बच्चे ये अब इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं यहां से फर्स्ट एलिमेंट उठाया इसके फर्स्ट एलिमेंट से थ्री इंटू फाइव प्लस वन इंटू वन नेक्स्ट बचे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से थ्री टू जा प्लस वन थ्री जा अब जिसका हम फाइनल आंसर बनाने जा रहे हैं क्या बनेगा देखते हैं फोर सॉरी नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव प्लस सेवन नाइन टू जा एटीन प्लस ट्वेंटी वन थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस वन थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री बच्चे यहां पर इसका ऑर्डर लिख देंगे कितना ऑर्डर है टू बाई टू अब इसका जो फाइनल आंसर बनेगा यहां लिख देता बच्चे हम देखिएगा फोर्टी फाइव प्लस सेवन फिफ्टी टू यहां जाएगा एटीन प्लस ट्वेंटी वन थर्टी नाइन फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सिक्स प्लस थ्री नाइन ये बच्चे आपका आंसर आ गया बी डॉट ए इस क्वेश्चन में हमने ए डॉट बी भी निकाल के देख लिया और बी डॉट ए भी निकाल के देख लिया बच्चे एक बार आप दोनों के आंसर को मैच करो क्या मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे तो अभी आपको मैं इसका बेसिक बताने जा रहा हूं थर्ड एक्सरसाइज का तो आप इसको ध्यान से नोटिस करना बच्चे ये पॉइंट आपको एग्जाम्पल वहां पर क्लियर हो जाना चाहिए मैं आपको जब बेसिक बताऊंगा इसके बारे में देखिएगा हाँ जी बच्चे इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन हाँ जी बच्चे कल हमने एडिशन के बारे में पढ़ा था वैसे ही हमारे पास यहां पर मल्टीप्लीकेशन के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे 
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव आपने कल भी कॉम्यूटेटिव के बारे में पढ़ा था बट वहां पर मल्टीप्लीकेशन वर्ड यूज नहीं किया गया था वहां पर एडिशन यूज किया गया था आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव अब ये कॉम्यूटेटिव का मतलब आपको बताया था कल मैंने एडिशन की बात करें तो बच्चे ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के एक कल होना चाहिए आज किसकी मल्टीप्लाई की बात हो रही थी यहां पर बनेगा बच्चे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और बच्चे आपको मैं यहां बता दू यहां पर ये केस पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए के इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता अभी हमने पीछे जो एग्जाम्पल अभी आपको मैंने करवाया था उसमें ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल नहीं आया था आप चेक कर सकते हैं यहां देखो ए डॉट बी का जो आंसर है ये है और बी डॉट ए का आंसर क्या है ये है और ये जरूरी नहीं है कि इक्वल ना आए हो सकते हैं इक्वल आ जाए हो सकते हैं इक्वल ना आए 99 परसेंट केस में इक्वल आता ही नहीं है एक परसेंट केस है कि कई बार इक्वल आ जाता है तो आपने यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्पिटेटिव के आंसर जो लिखना आपने वो लिखना है मे और मे नोट ये कंफर्म नहीं है कि प्रॉपर्टी वैलिड होगी मतलब ये आपस में इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती तो इसका आंसर हमेशा मे और मे नोट में दिया जाएगा और यही अगर हम एडिशन में बात करें तो एडिशन का आंसर यस होता है हमेशा सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव अब बच्चे एसोसिएटिव का मतलब क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव एसोसिएटिव में तीन मैट्रिक्स आ जाएंगे बच्चे अब यहां पर लिखेंगे हम ए डॉट बी डॉट सी पहले आपने ए डॉट बी की मल्टीप्लाई करना है उसके बाद आपने सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है ये तीनों मैट्रिक्स की ही बात हो रही है बच्चे ये किसके को लोग हमेशा ए डॉट बी डॉट सी मतलब आपने पहले बी डॉट सी की मल्टीप्लाई करनी है राइट हैंड साइड में उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करना है और एक बात और बच्चे ए की पोजिशन बी और बी डॉट सी से पहले है तो आपने ए मैट्रिक्स को पहले ही लिखना है दोबारा रिपीट करता हूं जैसे आपने मान लीजिए इसको प्रूव करना है आपको इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा बाद में देखिए ए डॉट बी बनाना है मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है आपने ए डॉट बी बना लिया इसका जो आंसर आएगा उसको सी मैट्रिक्स से पहले रखना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर आपने पहले बी डॉट सी बनाना है और बी डॉट सी का जो आंसर आएगा वो आपने पीछे रखना है ए वाली मैट्रिक्स को आगे रखना है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो आंसर आएगा इसके आंसर से जरूर मैच करेगा और ये प्रॉपर्टी का आंसर हमेशा येस होता है नेक्स्ट बच्चे थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कल बच्चे हमने एडिशन के आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी के बारे में मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होता है बच्चे कोई भी एक मैट्रिक्स ए है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर दोबारा से ए आ जाए कल हमने बात किया था कोई मैट्रिक्स ए है उसमें ऐसा क्या प्लस करें और आज हम बात कर रहे हैं कोई मैट्रिक्स ए है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर ए आ जाए दैट मींस वन से तो बेटा मल्टीप्लीकेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बच्चे वन होती है फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चे इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और बच्चे कई बार आपको अगर राइटिंग समझने में डाउट हो या दिक्कत आ रही हो तो आप मेरी लैंग्वेज जो बोल रहा हूं उससे भी आप लिख सकते हैं आपस में हाँ बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स का मतलब क्या है कोई मैट्रिक्स ए है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर वन आ जाए वन का मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए ए दिया हुआ है अगर हम इसको वन बाय ए से मल्टीप्लाई कर दें वन बाय ए से तो उसको हम क्या बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखिएगा ए से ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और वन बाय ए को हम ऊपर ले जाके ए की पावर माइनस वन लिख सकते हैं इसको हम इसका इनवर्स बोलते हैं ए इनवर्स के नाम से जाना जाता है इसको बच्चे कल हमने इसकी चार प्रॉपर्टी एडिशन के बारे में पढ़ी थी चार हमने मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ ली लेकिन मल्टीप्लीकेशन में एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है एडिशन से इसमें एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा बच्चे उसके बारे में आपको बताता हूं यहां पर देखिएगा क्या प्रॉपर्टी दी हुई है वो यहां दी हुई है फिफ्थ यहां लिख सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव विद द 
हेल्प ऑफ एडिशन इस प्रॉपर्टी का नाम बच्चा डिस्ट्रीब्यूटिव है डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन को भी यूज करना है और हमने एडिशन को भी यूज करना है देखिएगा आपने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे बी प्लस सी से ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी किसके कोलो देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट सी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव और ये भी यस होता है इसका आंसर भी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चे कई बार ए प्लस बी हमने पहले ए प्लस बी को प्लस किया उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे देखो सी को ए से करेंगे मतलब ए डॉट सी प्लस जो आगे लिखा उसको आगे लिखना है बी डॉट सी इस प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रीब्यूटिव में ही काउंट करते हैं बच्चे अच्छा बच्चे इसके बाद थोड़ा सा बेसिक और है इस एक्सरसाइज के बारे में वो आप डिस्कस कर ही लेते हैं आज और एक्सरसाइज के मैंने थोड़े से आपको क्वेश्चन दो तीन दो तीन या एग्जाम्पल करवाए जितने भी करवाए हैं उससे रिलेटेड आज आप मल्टीप्लाई की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे उससे आगे आप टॉपिक कल डिस्कस करेंगे मैं बेसिक पूरा करूंगा आज इसका बच्चे ये पूरा बेसिक करवाऊंगा ठीक है बच्चे हाँ जी इसके बाद बच्चे एक चीज और है मान लीजिए अगर हमें ए स्केयर को ए की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करना तो हमारा आंसर क्या आता है ए की पावर कितनी आ जाएगी बेचा बे सेम है तो पावर क्या हो जाती है एड हो जाती है यहां बन जाएगा टू प्लस थ्री तो ए की पावर फाइव आ जाएगा दोबारा रिपीट करता हूं मान लीजिए ए की पावर सेवन को ए की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करना है अब आप रूल क्या लगाएंगे बे सेम है दोनों का तो पावर क्या हो जाएगी एड ए की पावर सेवन प्लस तो ए की पावर आ जाएगी बच्चे टेन और देखिए ए की पावर एम को अगर हमें ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आएगा ए की पावर एम प्लस एन प्लस में आएगा क्योंकि रूल क्या है बे सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो बच्चे यहां पर हम एक पॉइंट एक फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन बताने जा रहा हूं ए प्लस बी का जो होल स्केयर है वैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी के होल स्केयर को ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी ये लिखते हैं पर ऐसा मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है यहां पर आएगा नॉट इक्वल टू क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है इसका आपको मैं रीजन देता हूं सुनिएगा मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्केयर है और आपको अगर इसको मैट्रिक्स में ओपन करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा इसको ओपन करने का तरीका ए प्लस बी को आपने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है दो बार दोनों को आपस में मल्टीप्लाई में लिखना है अब आप ये देखिएगा आप ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ए से करेंगे क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर इस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपने पहले आगे ए को हम बी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी प्लस अब आपने इस बी को ए से गुना करना है बी डॉट ए प्लस अब बी को बी से गुना करेंगे क्या जाएगा बी स्क्वेयर अब मेन पॉइंट बच्चे यहां पर है यहां पर आ गया ए डॉट बी और यहां पर आ गया बी डॉट ए अभी मैंने आपको पीछे प्रूव करवाया था और बताया भी था पहली पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता अगर ये नाइनटी तो इक्वल नहीं होता कोई केस है कि कईयों में इक्वल हो जाता है अगर बच्चे इक्वल हो जाएगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अगर इक्वल ना हुआ तो आपका ए प्लस बी का जो होल स्केयर है उसका फॉर्मूला बच्चे आपका ये रहेगा जो यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वेयर और देखिए बच्चे अब जैसे हम मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला खोलना है आपने तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं खोल सकते इसको आप कैसे ओपन करेंगे ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई में लिख लिया अब आपने क्या करना है बच्चे इस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पहले ए को ए से करेंगे ए स्क्वेयर माइनस ए को किससे करेंगे बी से ए डॉट बी फिर आगे इस माइनस बी को ए से करेंगे माइनस बी डॉट ए माइनस बी को माइनस बी से करेंगे माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर अब आपको ये पता ही नहीं है ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल है या नहीं है अगर इक्वल होगा तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए भी बनेगा अगर इक्वल नहीं होगा तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए भी नहीं बन सकता अगर बाई चांस ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल हो जाए तो आपको पता है अगर इक्वल हो जाएगा तो बी डॉट ए का नाम चेंज करके क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी ए डॉट बी यहां पर पड़ा है ए डॉट बी यहां पर पड़ा है तो कितना हो जाएगा माइनस टू ए डॉट बी पर ये इक्वल होने के चांस बहुत कम होते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो हमें चेक करना पड़ता है पहले कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल है या नहीं है आपको कभी भी होल स्केयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको हमेशा उसको ऐसे ही करके देखना पड़ेगा बच्चे अच्छा इसके बाद एक लास्ट बेसिक का पॉइंट रह गया बच्चे वो आपको बताने जा रहा हूं जैसे आपको मान लीजिए एक स्टेटमेंट दी हुई है एफ दिया हुआ है 
तो बच्चे सबसे पहले आपको ये दिया हुआ एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन आपसे ये पूछा हुआ एफ ए बताओ और आपको यहां पर एक मैट्रिक्स मेंशन कर दी मान लेते हैं ए टू थ्री वन जीरो कितने ऑर्डर की दे दी बच्चे टू बाई टू ऑर्डर की दे दी अब आपको पूछा एफ ए बनाओ तो सबसे पहला पॉइंट बच्चे आपने एक्स का नाम उठा के यहां पर ए रख दिया ए एक मैट्रिक्स है तो यहां पर क्या जाएगा ए स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा ए प्लस सेवन बच्चे यहां पर तो एक्स है ही नहीं तो एक्स की जगह पर हमने ए को रिप्लेस किया यहां पर तो हम ए को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ना जहां पर बच्चे अकेला कॉन्स्टेंट दिया जाए आपने हमेशा वहां पर आई लगा देना है आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं ए स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो बट द डायगनल एलिमेंट्स आर वन जिसके डायगनल एलिमेंट्स वन हो और आपको बताया था इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं अब खास बात सुनिए बच्चे जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी ए होगी उतने ऑर्डर की ही आई लेनी है आपने यहां पर टू बाई टू ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है तो टू बाई टू ऑर्डर की ही आई होगी तो आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी वन जीरो जीरो वन याद है जिसमें डायगनल को हम क्या रखते थे वन अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा यहां पर अगर ए मैट्रिक्स टू बाई थ्री ऑर्डर की आ गई मान लेते हैं तो बच्चे यहां पर आई कितने ऑर्डर का होगा आपको लग रहा होगा टू बाई थ्री नहीं तो यहां पर क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा डज नॉट एग्जिस्ट आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए बच्चे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्क्वेयर होनी जरूरी है स्क्वेयर का मतलब पता है रोज और कॉलम्स क्या होनी चाहिए सेम अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए टू बाई थ्री ऑर्डर की आ जाए वैसे ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास अगर आ जाए तो वहां पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन अब इसको बच्चे निकालना कैसे आपको मैं ये एक्सप्लेन करके दिखाता हूं जैसे मान लीजिए अब आपको ए स्केयर ये आंसर बनाना है पूरा फाइनल तो आपको सर सर ए स्केयर बनाना है देखिए अब ए स्केयर बनाने के लिए आपको मैंने बताया था आप ऐसे नहीं कि मैट्रिक्स के ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर लगा दीजिए ए स्केयर बनाने का तरीका है ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है क्यों दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड दोनों के ऊपर वन वन है बेस सेम है तो पावर ऐड के वन प्लस वन टू तो मतलब ए को हमें आपस में ए से ही मल्टीप्लाई करना है तो ए मैट्रिक्स को दो बार यहां लिख देंगे टू थ्री वन जीरो टू थ्री वन जीरो टू बाई टू ऑर्डर लिया यहां पर भी कितना लिया टू बाई टू आपको याद होगा मल्टीप्लाई का क्या रूल है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मैच होना जरूरी है इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं जो बचेगा वो नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा यहां लिखता बच्चे क्या ऑर्डर बनेगा टू बाई टू ऑर्डर बन गया फर्स्ट और लास्ट लिख दिया मल्टीप्लाई करने का रूल फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई जीरो नेक्स्ट सेकंड रो उठाई फर्स्ट कॉलम से वन को किससे टू से वन इंटू टू प्लस जीरो इंटू वन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से वन इंटू थ्री प्लस जीरो इंटू जीरो तो बच्चे जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा यहां लिख देते हैं टू इंटू टू फोर प्लस थ्री नेक्स्ट आ जाएगा टू थ्री जा सिक्स प्लस जीरो नेक्स्ट आएगा टू प्लस जीरो थ्री प्लस जीरो टू इंटू टू वोटर की तो ये आपका आंसर बनेगा बच्चे यहाँ पे फोर प्लस थ्री सेवन सिक्स प्लस जीरो सिक्स टू प्लस जीरो टू थ्री प्लस जीरो थ्री तो ये बच्चे आपका ए स्क्वेयर का आंसर आ गया अगर बाई चांस आपको ए क्यूब निकालना हो तो आपने क्या करना है बच्चे जो ए स्क्र का आंसर है मान लीजिए ए क्यूब बनाना है तो आपने ए को ए स्क्र से मल्टीप्लाई कर देना है आप ए को आगे भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्र को आगे लिख दो ए को पीछे लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रूल वही बेस से में तो पावर एड हो जाएगी अगर ए क्यूब बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो कोई भी क्वेश्चन में अच्छा बच्चे नेक्स्ट अब हमारे पास ए स्केर आ चुका है अब हमें क्या चाहिए प्लस का थ्री ए चाहिए प्लस का सिंबल छोड़ दो सिर्फ थ्री ए चाहिए मतलब आपने थ्री ए मैट्रिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करना है मैंने थ्री लिखा फिर ए मैट्रिक्स को यहां फिल कर देंगे टू थ्री वन जीरो अब बच्चे आप इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री थ्री को जीरो से करेंगे जीरो ये बच्चे आपका थ्री ए बन गया अब हमें क्या बनाना है लास्ट में देखें तो सेवन आई और रह गया अब आपने बच्चे यहां पर सेवन आई बनाना है सेवन लिखा फिर आई आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन 
हम बच्चे सेवन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेवन जीरो जीरो सेवन तो बच्चे आपको जो जो यहां पर चाहिए था आंसर वो सब बन गया ए स्केयर बन गया थ्री ए बन गया प्लस सेवन आई अब हमें इन तीनों को वापस से क्या करना है प्लस करना है तो बच्चे अब हम इसको प्लस करेंगे यहां लिखता हूं आगे देखिए सबसे पहले अब हमें जो बनाना है वो यहां लिख लो आप ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए प्लस सेवन आई तो सबसे पहले ए स्क्वेयर का आंसर प्लस थ्री ए का आंसर प्लस सेवन आई का हो सकता है बच्चे यहां पर माइनस आ जाए तो आपने माइनस को सिंबल को यहां लगा देना है सिर्फ जो भी कंडीशन हो बीच में लगा के रख देना ए स्केयर का अगर हम आंसर देखें तो बच्चे हमने बनाया था सेवन सिक्स टू थ्री सेवन सिक्स टू थ्री इसका ऑर्डर लिख लीजिए टू बाई टू अब थ्री ए का आंसर कितना है बच्चे सिक्स नाइन थ्री जीरो सिक्स नाइन थ्री जीरो नेक्स्ट आंसर कितना है बच्चे सेवन आई सेवन जीरो जीरो सेवन बच्चे तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख के रखिए अब बच्चे हमें तीनों को प्लस करने के लिए बोला और आपको पता है जब हमें तीनों मैट्रिक्स को प्लस करना हम इकट्ठा भी प्लस कर सकते हैं सिर्फ आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना होता है अब बच्चे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है टू बाई टू सेकंड का ऑर्डर है टू बाई टू थर्ड का ऑर्डर है टू बाई टू और आपको मैंने ये पॉइंट बोला था एडिशन करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद कभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता ऑर्डर किसमें चेंज हो सकता है मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो सकता है बच्चे तो यहां पर बन जाएगा टू बाय ऑर्डर बच्चे इसका फर्स्ट एलिमेंट सेवन प्लस सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सिक्स प्लस सेवन यहां से सेकंड सिक्स प्लस नाइन प्लस जीरो नेक्स्ट टू प्लस थ्री प्लस जीरो थ्री प्लस जीरो प्लस सेवन अब बच्चे इसको हम सोल्व करेंगे आगे सेवन प्लस सेवन फोर्टीन फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी यहां से बच्चे आपका फिफ्टीन यहां से बच्चे आपका फाइव यहां से बच्चे आपका टेन तो ये टू बाई टू ऑर्डर तो बच्चे हम आपसे एक और क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं एफ एक्स दिया हुआ था एफ ए पूछा था तो आप इस तरीके से एफ ए बना सकते हो अगर बच्चे फिर भी आपका कोई डाउट हो कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे अपना फीडबैक जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताया करें तो मैं उसका सोल्यूशन सोल्व कर सकता हूं और बच्चे में आपको थर्ड एक्सरसाइज का वैसे तो मैं एक बार वीडियो में दिखा देता हूं पर कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर इसमें वीडियो में क्लियर नहीं आती है फोटो तो बाद में इसको अपलोड भी कर दूंगा एक बार आप चेक कर लीजिए अगर आपको लगता है और बच्चे इसमें कई टॉपिक अभी रहते हैं जो अपन करने हैं कई टॉपिक मैंने आपको इसके करवा दिए हैं ये फर्स्ट थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज के फर्स्ट पेज है बच्चे नेक्स्ट पेज देख लो बच्चे उसे नेक्स्ट इसमें काफी सारे टॉपिक है बच्चे अभी एक बार आपको मैं दिखा देता हूं उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे उसे नेक्स्ट ये है बच्चे और जिस भी बच्चे बस जो भी बुक हो आप उस बुक से कर सकते हैं बच्चे इसके बाद नेक्स्ट बच्चे इसके आंसर्स दिए हुए हैं ये भी जितने भी आपसे इसमें से क्वेश्चन हो जाए आप उतने ट्राई कर लें बच्चे और बच्चे इसके फोटो आपको थोड़ी देर में जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब आपके पास आ जाएगी और बच्चे जैसा भी आपका फीडबैक हो जरूर बताएं बच्चे थैंक यू हैव ए नाइस डे